ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற சம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு மோஸ்ட் எக்னாமிக்கல் ரெக்டாங்குலர் கண்டிஷன்ஸ் மோஸ்ட் எக்னாமிக்கல் ரெக்டாங்குலர் கண்டிஷன்ஸில் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன சம் கேட்குறாங்களோ அதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஷின் தான் ஆக்சுவலி நான் மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேன் சாரி டிட்டர்மைன் த மோஸ்ட் எக்னாமிக்கல் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் ஆஃப் எ ரெக்டாங்குலர் சேனல் அதாவது ஒரு மோஸ்ட் எக்னாமிக்கல் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதோட டைமென்ஷன்ஸை ஃபைன் பண்ணுங்கள் பிரெத் எவ்வளோ டெப்த் எவ்வளோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் சம் தான் அஃப் எ சேனல் கேரிங் ஏ வாட்டர் அட் ஏ ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ் கியூபிக் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இது மீனிங் என்னென்னா மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட் ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சாரி நாட் சிக்ஸ் திஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த பெட் ஸ்லோப் ஆஃப் த சேனல் இஸ் ஒன் இன் டூ தௌசண்ட் இது கியூவோட வேல்யூ இது எஸ்ஸோட வேல்யூ ஸோ அதை நம்ம எடுத்து எழுதியிருப்போம் கியூவோட வேல்யூ எஸ்ஸோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு அசியூம் செஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸோ சியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது மூணு தான் கிவன் டேட்டா நமக்கு தெரியும் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பி ஈக்குவல் டு டூ ஒய் செகண்ட் கண்டிஷன் ஐடாலிக் மீன் டெப்த் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் பை டூ ஸோ நான் எனக்கு செஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதால செஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்டு டிஸ்சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் டிஸ்சார்ஜ் கியூ ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி செஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரிலேட்டட் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் சி இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர்எஸ் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாவை நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணுறச்ச கியூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர்எஸ்னு வருது கியூவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு ஏரியான்றது பி இன்ட்டு ஒய்யா பி இன்ட்டு ஒய் ஸோ பியோட வேல்யூ என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிறேன்னா டூ ஒய் ஸோ டூ ஒய் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு சியோட வேல்யூ சி ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆரோட வேல்யூ ஒய் பை டூ ஒய் பை டூ இன்ட்டு எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டூ தௌசண்ட் ஸோ இது கேல்சியில் சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ கால்குலேட்டர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ க்யூக்கு பதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைப் பண்ணவே போதும் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் இருக்கு இல்லையா ஆல்ஃபா பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி கேல்சி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் டு வந்துடும் பிக்கு பதிலாக டூ ஒய் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா டூ இன்ட்டு நான் ஒய்க்கு பதில் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ஃபா க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸு ஸோ டூ எக்ஸு இன்ட்டு ஒய் இருக்கு இல்லையா அகெயின் ஒரு எக்ஸு மல்டிப்ளை பண்ணி அகெயின் ஒரு எக்ஸு இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு வேல்யூ இருக்குன்றதால ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுத்துக்கிறேன் மேலே ஒய் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா எக்ஸு டிவைடட் பை ஒய் வந்து டூ இங்கே ஒன் இன்ட்டு ஒய் வந்து ஒய் தான் அதனால் ஒரு எக்ஸ் மட்டும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டூ இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் நமக்கு தெரியும் ஃபோர் தௌசண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இப்போ இதுக்கான ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ ஷிஃப்ட்டு கேல்சி ஷிஃப்ட்டு கேல்சி ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு இப்போ எனக்கு ரெண்டு டிஜிட் வேணுன்றதால் இந்த எயிட் எந்த பக்கம் கொண்டு வந்தேன் ஒன் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிடுது சால்வ் பண்ணும்போது ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு கிடைக்குது ஸோ டெப்த் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து பிரெத் தான் கண்டுபிடிக்கணும் பிரெத் ஈக் பி ஈக்குவல் டு டூ ஒய் பிகாஸ் நம்ம தான் நமக்கு ஆல்ரெடி கண்டிஷன் தெரியும் இல்லையா பி ஈக்குவல் டு ஒய் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கிடைக்குது ஸோ டெப்த்தும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு பிரெத்தும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் பை டூன்னு தெரியும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் இருக்கிறதால நான் இதை கண்டுபிடிச்சி வைக்கிறேன் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டிவைடட் பை டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் அகெயின் அதே தான் ஸோ ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன்ஸை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் மொதல் சம் ப
அந்த ஏரியா மினிமம் ஏரியா ஏன்னா நமக்கு தெரியும் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷனில் மினிமம் ஏரியாவில் ஹை டிஸ்சார்ஜ் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ டிஸ்சார்ஜ் கியூ ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் கியூ பர் செகண்ட் த ஸ்லோப் பீயிங் பெட் ஸ்லோப்போட வேல்யூ எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேக் த மேனிங் கான்ஸ்டன்ட் அஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இது மேலே பார்த்த சம் மாதிரியே தான் சேம் அதே தான் பட் ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் மாறும் பார்க்கலாம் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பி ஈக்குவல் டு டூ ஒய் செகண்ட் கண்டிஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் பை டூ பி ஈக்குவல் டூ ஒய் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஏரியாவுக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் பி ஒய்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ டூ ஒய் இன்டூ ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் ஒய் ஈக்குவல் டு சாரி ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் பை டூ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை பண்ணிக்கிறேன் மேனிங்ஸ் ஃபார்மில் நமக்கு தெரியும் கியூ ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி மேனிங்ஸ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணோன்னா ஒன் பை என் இன்டூ ஆர் பை டூ பை பவர் த்ரீ சார் டூ பை த்ரீ எஸ் பவர் ஒன் பை டூ இங்கே ஏரியாவுக்கான ஃபை வேல்யூ நம்ம முதலே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டா டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே கியூ இருக்கும் வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கியூவோட வேல்யூ டென்னு இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா டென்னு அடுத்து ஒய் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் டூ ஒய் ஸ்கொயர்னு அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ அகெயின் ஆரோட வேல்யூ ஒய் பை டூ பவர் டூ பை த்ரீ அகெயின் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பவர் ஒன் பை டூ இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டென் இருக்குது டென்னு ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணி கேல்சி ப்ரெஸ் பண்ணால் ஈக்குவல் பட்டன் டூ ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கமா பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒய் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஒய் வந்துடும் ஒய் ஸ்கொயர் இது ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இருக்குது இல்லையா அது ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடுறேன் ஏன்னா இது டிவைடில் ஒரே நம்பர் தான் இருக்குது மீது எல்லாம் ப்ராக்கெட் குள்ளே இருக்குது ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாலும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ டென் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃபா ஈக்குவல் பட்டன் டூ ஒய் ஸ்கொயர் டூ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் வந்து பிரச்சனையில் விட்டுருங்க அடுத்து ஒய் பை டூ ஒய் பை டூன்றது ஒய் டிவைட் பை டூ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பவர் டூ பை த்ரீ டூ டிவைட் பை த்ரீ ரைட் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டிவைட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பவர் ஒன் பை டூயா ஸோ பவர் ஒன் டிவைட் பை டூ டைப் அடிச்சுட்டு ஷிஃப்ட்டு கேல்சி ஷிஃப்ட்டு கேல்சி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போது இது மாதிரி கொஞ்சம் லாங் இப்போ லாங் லாங் ஈக்குவேஷன்ஸ் டைப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் ஆன்சர் வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் வந்திருக்கு ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் மீட்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷத்துக்கிட்ட வெயிட் பண்ணிட்டேன் அப்புறமா தான் வந்தது ஸோ ஆன்சர் வரலன்னா உடனே ஏசி பட்டன் கொடுத்துடாதீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஆன்சர் வரத பாருங்க ஓகே சால்வ் பண்ணால் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு டூ ஒயின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாச்சு பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டட் அடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ அது ரெண்டும் ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக்காக ரெண்டு செசிஸ் மேனிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி அடுத்து இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ சேனல் இந்த கொஸ்டின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஏ சேனல் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் சிக்ஸ் மீட்டர் வைட் அண்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் டீப் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மீட்டர் வைட் ஒய் டெப்த்து ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஒய் ஈக்குவல் டு பெட் ஸ்லோப் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ தௌசண்ட் ஒன் இன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இட் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் எ லைனிங் விச் மேனிங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் நான் சொன்ன இல்லையா கேபிட்டல் என் கொடுத்தா கேபிட்டல் என் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மால் என் கொடுத்தா ஸ்மால் என் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இட் இஸ் மேனிங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ரஃப்னஸ் கோ எஃபிஷியன்னு கூட கொடுக்கலாம் மேனிங்ஸ்
if it is decided to increase the discharge to maximum extent for the same bed slope. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் வந்தாவே மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் செக்ஷனாக இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் மாற்றுறோம் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ் அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதா மீனிங் ஓகே ஃபார் த சேம் பெட் ஸ்லோப் எஸ் வந்து அதையே மெயின்டைன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இந்த எஸ் வேல்யூவே அதையே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபார் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைனிங் ஃபைன் த நியூ டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இது இப்போ நார்மலாக இருக்கிற சிக்ஸ் மீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டருக்கு இந்த ஸ்லோப்புக்கு இந்த வேல்யூ வச்சு டிஸ்சார்ஜ் மட்டும் கண்டுபிடிங்க அடுத்து மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் செக்ஷனாக இருந்தால் அதுக்கான பிரத்து அண்டு டெப்த்து கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் ஆல்சோ த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் த டிஸ்சார்ஜ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஸ்சார்ஜ் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அதுக்கும் இந்த மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜுக்கும் உள்ள ரேஷியோ ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சு அது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதை விட இதால் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதோடய பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது இதே சம்ம டேட்டா மாற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க சார் நான் மாடல் ஒன்று போதுன்ட்டுன்னு ஒரு சம் மட்டும் எடுத்திருக்கோம் பார்க்கலாம் கிவன் டேட்டா அஸ் பர் கிவன் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒயிட் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மீட்டர் ஒய் டெப்த் ஈக்குவல் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்லோப் ஒன் டிவைட் பை தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் என் இப்படி இருக்கும்போது கியூவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து மேக்ஸிமமாக இருக்க கண்டிஷன் அப்போ எஸ் வந்து சேம் தான் B1, D1, Q1 ஒன்று டி ஒன்று கியூ ஒன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கொஷினில் ஸோ கொஷின் பார்த்து நமக்கு டேட்டா எடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னாவே மோஸ்ட்லி சம் முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா நமக்கு தெரியும் டிஸ்சார்ஜ் Q ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஏரியாவோட வேல்யூ பி இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஒன் பை என் ஆர் பவர் டூ பை த்ரீ எஸ் பவர் ஒன் பை டூ ஆருக்கோட வேல்யூ பார்த்திங்கனாக்கா நார்மல் இது மேக்ஸிமம் கண்டிஷன் இல்லை நார்மல் கண்டிஷன் ஸோ நம்ம இங்கே ஒய் பை டூன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது நார்மலாக என்ன ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தோன்னா பி ஒய் டிவைட் பை பி ப்ளஸ் டூ ஒய் தான் ஸோ இதனால் நம்ம தனியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஃபார்ம்லைசேஷன் இங்கே கொடுத்தோன்னா இந்த ஆறு இருக்க இடத்த நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ரொம்ப நமக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆகும் அதனால் நான் என்ன பண்ணிங்க தனியாக முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்றேன் ஸோ ஆறு ஈக்குவல் பி ஒயோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் கீழையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோன்னா ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் B ஈக்குவல் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் எயிட் டூ பவர் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பவர் ஒன் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு நார்மல் டிஸ்சார்ஜு கியூ ஈக்குவல் டு லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மீட்டர் சிக் கியூ பர் செகண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நமக்கு தேவையோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் கண்டிஷனுக்கு பார்க்கணும் அதாவது மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷனுக்கு ஸோ மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்குறோம் கண்டிஷன்ஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ ஒய் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் பை டூ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இதை பேஸ் பண்ணி ஏரியா ஃபார்ம்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம் மாதிரியே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒய் ஓகேவா பியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் பி ஏரியா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் மெயின்டைன் பண்ணியாகணும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைனிங் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஏரியா கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் ஏரியாவோட வேல்யூ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதை பேஸ் பண்ணி டூ ஒய் பியோட வேல்யூ டூ ஒய் ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ கிடைக்குது அடுத்து ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் பை டூ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிடைக்குது அடுத்து பியோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு ஒய் ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஏன்னா இங்கே தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக இது ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ நமக்கு பி ஒன்னோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் கண்டிஷனாக இருக்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் கிடைக்குது ரைட்டா ஸோ நமக்கு என்ன டைமென்ஷன்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய்யோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ கேரக்டர் இருந்தாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ளஸ் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்தும் ஒன் ஆஃப் த டைமென்ஷனு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அதுவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ
நமக்கு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு செக் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ணுறது பார்த்தோன்னா நார்மலாக இருக்கிறதுலேருந்து எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்ற ரேஷியோ தான் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கான பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஸோ இது மேக்ஸிமம் இது ஆக்ட் ஆனது ஸோ மேக்ஸிமம்லேருந்து மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் அது இனிஷியல் டிஸ்சார்ஜ்லேருந்து எவ்வளோன்னு ரேஷியோ பார்க்குறது ஸோ இது தான் ஃபார்ம்லாக கியூ மேக்ஸ் மைனஸ் கியூ டிவைடட் பை கியூ இன்டு ஹண்ட்ரட் வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஆன்சர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்டேஜாக வருது ஸோ இது தான் வந்து பேசிக்காக இந்த மூணு ப்ராப்ளம் தான் வந்து மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனில் கேட்டிருக்காங்க மற்றபடி மாற்றி கேட்டால் கூட என்னென்னா இந்த ஃபார்ம்லாஸ்க்குள்ளே மாற்றி ஒரு டேட்டா கொடுத்து இன்னொரு டேட்டா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காது ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் தான் ஸோ இதோட மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ